subscribe, hit the notification bell upang kayo ay ma-update sa mga bagong labas ng videos na maaay makatulong sa inyo para sa sarili ninyo ang pagpapagulat. Hello everyone! Welcome back to another discussion and activity, but before that, please do subscribe, and hit the bell button, for you to notify to our new video lesson. Hey there! Subscribe to my channel, and also press this bell icon. Magandang umaga mga ginigilaw kong mag-aaral, panibagong video na naman ang ating iaatid sa inyo, Ngayong oras na ito, panibagong paggalakbay sa mundo ng sining ang ating tatalakayin. At ngayon ay nagbabalik tayo, tayo sa nakaraan particular sa Western Classical Art Period. Ngunit sa video nito ay magiging focus natin ang mga obra maestra, estilo at pamamaraan ng pagpipinta sa prehistoric, ancient Egypt, classical Greek, Roman era, Byzantine, Romanesque at Gothic era. Ang Western Classical Art ay nahati sa tatlong bahagi. Ito ay ang Ancient, Classical, at Roman. Sa unang bahagi ay ang Ancient Art. Ito naman ay nahati sa dalawa. Ito ay Prehistoric Era at Ancient Egypt Era. Sa Prehistoric Art, ang kanilang mga paintings ay matatagpuan sa loob ng mga kweba. At ito ay ginagamit upang makipag-usap o may parating ang mensahe sa ibang tao dahil sa mga panahong ito ay hindi pa gaano na pag-iibayo at ang mga ilang lugar ay hindi pa nararating ng sistema ng pagsusulat. Ginagamit din ito sa religious or ceremonial purposes. At ang mga prehistoric drawings ay madalas tama sa proporsyon o kinukuha ang eksaktong laki ng mga bagay na kanilang pinipinta. Isang halimbawa nito ay ang The Cave of Lasco. Ang Cave of Lasco ay pinaniniwala ang nadiskobre noong September 12, 1940. Meron itong 2,000 figures at napag-alaman nilang meron itong anim na sections. Ito ay ang The Great Hall of Bulls The Lateral Passage, The Shaft of the Dead Man, The Chamber of Engravings, The Painted Gallery, and The Chamber of the Lins. The dominant features in the painting were large animals native in the region. The Cave of Lasco was open to public, ngunit sa kalaunan ay sinara din ito dahil ang mga taong bumibisita ay hindi maiwasang humawak sa mga bahagi ng kweba at may bahagi nga ng mga drawings sa kweba na nasisira. Kaya, naisara din ito. Dumako naman tayo sa paintings of the ancient Egypt. The purpose of their paintings is to make the deceived afterlife pleasant. Ito ay dahil sa paniniwalang kapag namatay ang isang tao, ay mayroon siyang kalalagyan somewhere at sa pamamagitan ng disenyo o drawing sa mga himlayan ng mga namatay na ito, ay magiging maayos ang kanyang patutunguhan. Ito rin ay para mapanatili ang alaala ng tao noong siya ay nabubuhay pa. Ilan sa mga karakteristik ng mga paintings under ancient Egypt ay highly stylized, symbolic, and shows profile view of an animal or a person. Gumamit na sila ng mga kulay gaya ng red, black, blue, gold, and green na nanggaling sa mga mineral pigments na kahit nakababad ito sa sinag ng araw ay hindi ito madaling kumupas. Isa sa halimbawa nito ay ang sarcophagus from Tutankhamen na kung saan makikita ang mga kaganapan ng hari o king noong siya ay nabubuhay pa at kung ano ang nais mangyari underworld matapos ang kanyang kamatayan. Sunod dito ay ang classical art na nahati naman sa dalawang bahagi, ito ay ang Classical Greek Era at Roman Era. Under Classical Greek Era, paintings were commonly found in vases, panels, and tombs. They depict natural figures of their mythological beliefs and battle scenes and 
everyday scenes. So, madalas ang mga subjects sa mga uh, paintings sa classica, classical Greek era ay ang mga pakikipagdigma or yung mga araw-araw na pamumuhay ng mga tao nung panahon na yon. Sa classical Greek era, natuto silang gumamit na fresco. Ano tong fresco na to? Fresco is a water-based pigment method of painting freshly applied plaster usually on a wall surface. So, co colors are made from ground powder pigments mixed in pure water, dried, and set with plaster to become permanent part of the wall. So, pinopulbo nila yung mga colored stones o anumang may kulay at hinahalo nila sa tubig para gamitin bilang pangkulay sa mga walls. Sumunod dyan, meron silang encaustic. Ano naman yung encaustic na sinasabi natin? Ito ay na-develop ng mga Greek shipbuilders na ang unang um, purpose nila ay ang paggamit ng hot wax ay ginagamit nila for um, cr the cracks of the ship. Okay? Pa sa mga butas ng mga ginagawa nilang mga ship. However, nung lumaon, they added colors to this wax in ginamit na nila bilang pangkulay sa mga ginagawa nilang mga ship. We also have Kurtz style. Ang Kurtz style is a vase painting method referred to as Kurtz vases. Ang Kurtz vases are red pottery figured name from uh, the place it was found. So meron tayong apat na um, halimbawa ng mga Kurtz vases. Number one is like which is the wine container sunod dyan ay ang lecanis a low bowl with two horizontal handles makikita niya sa pictures pangatlo ay ang lebes gamikos with high handles and lead used to carry a bridal bath and then the last one is the crater or a bowl used for mixing wine and water Madalas ang mga ipinipinta nila sa mga vases na to ay scenes from the life of women at uh, natutunan na rin nilang gumamit dito ng uh, technique na tinatawag nating polychromy. Ang polychromy ay ang paggamit ng mga uh, iba't ibang kombinasyon ng kulay, especially the brilliant ones at ginagamit nila ito in a creative manner. Isang alimbawa ng paintings from classical Greek era ay ang panel painting. What is panel painting? Ito ay ang um, pagpipinta sa mga flat panels of wood that can be small, single piece, or several panels joined together. So, isa dito ay ang pizza panel, which is considered the earliest known panel painting. So, gumagamit sila dito ng different pieces of wood. Pwedeng isa lang. Doon sila nagpipinta sa piece of wood na yon. O di kaya ay, kapag malaki-laki ang gusto nilang masterpiece, gumagamit sila ng several pieces of wood at pinagdidikit-dikit ito to come up with a masterpiece. Dito din sa classical Greek era, meron tayong tomb all or wall painting. Okay? They use the method of fresco with tempera or water base and encaustic in a limestone mortar. Isang halimbawa ng wall painting ay ang Tomb of the Diver. Kung mapapansin ninyo, bihira na lang ang mga na-revive or natagpo ang mga halimbawa ng mga painting na to since ang mga ilan ay gumamit ng water-based pigment na uh, hindi naman masyadong nagtatagal unlike yung mga inuukit sa mga kweba. Nasisira din ito sa um, pagdaan ng panahon Kaya kukunti na lang yung nakikita natin ngayon And aside from that, ang mga ilan ay gumamit sila ng panel of wood At wala namang panel of wood na magtatagal ng uh, 100 years Dumako naman tayo sa Roman era Under Roman era, meron tayong tatlong bahagi nito Which is the Byzantine Romanes at Gothic era. Sa Roman era, most of paintings in this era were imitated from Hellenic Greek paintings in fresco technique, in um, brightly colored backgrounds, division of the wall into multiple rectangular area or the what we call tic-tac-toe design and the multi-point perspective. 
isa sa uh, pinaka kilala dito sa Roman era ay ang, ang disenyong mosaic. A mosaic is an art process wherein an image is created using an assemblage of small pieces of colored glass, stones, or other materials. Ginagamit na natin to dati pa kahit nung mga elementary tayo, gumagamit na tayo ng mosaic. At ang madalas na ginagamit natin ay yung eggshell. So alam na natin kung anong itsura ng mosaic. But during those times, ang mosaic ay ginagamit nila sa floor design or sa kanilang mga walls. Isa rin sa mga characteristic ng paintings under Roman era, gumamit na sila ng landscape painting. At um, ang kanilang mga subjects ay uh, still animals, everyday life, still life, mythological subjects, and portraits. At nandiyan na rin yung landscape. Pinakatanyag na limbawa ng uh, Roman era painting ay ang Head of Alexander. Ano tong Head of Alexander na to? It is a floor mosaic that depicts the battle between the armies of Alexander the Great and Darius III of Persia. So gumamit sila ng mga uh, bagay-bagay na pinagdikit to come up with that image. Sa Byzantine painting, lively styles of painting is, is still there. However, nag, ang kanilang mga subjects na dito ay about Christian. Madalas ang ginagamit nila dito ay ang larawan ng larawang may kinalaman sa simbahan or sa relihiyon o pananampalataya. Isang halimbawa nito ay ang um, The Court of Empress Theodora. Theodora is an Asian queen with dark eyes and hair with fierce expression. She is married to Emperor Justinian at pinaniniwala ang sa Byzantine period si Theodora ang most influential woman. Another painting is the fresco from Villa of Mystery. The next one is the Romanes painting. Most of the paintings are influenced by Mozarabi who are elongated oval faces are evident with large staring eyes and long noses, figures against flat colored bands and heavy outlining most found in walls of churches. Ginagamit na nila ito bilang disenyo sa mga dingding ng simbahan. Isa sa mga pagkakakilanlan sa Romanist painting ay meron silang tinatawag na Mozarabi or uh, ginagawang hindi na yung actual na itsura ng tao yung lumalabas dun sa kanilang mga paintings kundi ginagawa nilang elongated yung mga uh, mukha, pinapalaki yung mga mata at yung mga ilong hindi na yung actual. Under the Roman era, ay meron tayong Christ in Majesty as a perfect example, wherein Christ wears a grayish white robe with a blue mantle. Underneath the mandorla or uh, the um, enclosure surrounding the holy figures in this painting is a black band with a white uh, writing. The Romanist paintings are largely placed mosaics on the walls of the churches that follow a strict frontal pose. And then the last one, we have the paintings from the Gothic era. Paintings have been confined in the illumination of manuscript pages and the painting of frescoes on the walls of churches in cosmopolitan style, elegant manner, and sophisticated or the characteristic under this uh, period. Madalas, uh, meron tayo nito sa Pilipinas, especially yung mga old churches, na kung saan um, makikita natin ito sa mga glass windows or even in the walls. A perfect example of a Gothic era painting is Shepherd David. The Shepherd David is a painting shows some realistic details and naive naturalism. Dito din sa Gothic era ay um, gumagamit sila ng mga paintings sa um, stained glasses to transform the vast stone interiors with warm and glowing color and at the same time to instruct Christians in their faith. That's all for today's learning session. I do hope that you learned something from the given topic. Till next of learning session of embracing education in my learning portal. Again, this is Sir Philip signing off for today's session.
Bye-bye. Be safe, Mappy Learners.